There is a way, I think, wasn't possible until now. Man. It's actually quite simple. Well, let me help you. You'll have to die. No, I can wait. <laughs> <That's a good laughs> oh, man. Oh! Uh -huh. Oh, okay. man, and he just starts <laughs> bashing his head in. Oh, wow. Ah, oh, man. See? Otro. <laughs> Welcome back, everybody. We are Bilingo Reactions. Somos reacciones bilingües. And today, we're back with the review section for the reaction to episode number seven from season two of Game of Thrones. That was called A Man Without Honor. I'm going to read the description one more time, but this time very briefly. Jamie meets a distant relative. Danny receives an invitation to the House of the Undying. Theon leads a search party. John loses his way in the wilderness. And Cersei counsels Sansa. And what we're going to do is we're going to be using the order of this description as a way to go through the review. So we're going to choose... The scene in which Jamie meets a distant relative to go over and talk about it. We're going to do the same with the scene where Danny receives an invitation to the house of the undying when she decides to actually go there and everything that ensued after. We'll talk about when Theon leads a search party for Bran and Rickon only to be quite disappointed. And we're going to go over the scene where John lost his way in the wilderness. It was his fault. It was due to his own... Uh, let's just say he got blindsided. <laughs> like my mother mentioned, it was due to the lovely Igret that he met, the wilding. Mm -hmm. <laughs> he definitely let her looks and the fact that she's a woman and he hadn't seen a woman probably months or years at that point since he joined the night the Night's Watch, so... I don't blame him. I don't blame him. Any any man would have would have fallen prey mm -hmm. to such beauty. And last but not least, we're also go over the scene in which Cersei counseled Sansa. It was it was an awkward scene, but at the same time, it showed. Yeah, I guess what I'm trying to say is that it showed Cersei in a different light, strangely motherly that I did not expect to see. But we'll go over that and talk about it more in the actual review. Although before we get started, I'm going to let my mother Ellie do her intro as well. Hola amigos de Reacciones Bilingües, soy su amiga Ellie. Bienvenidos nuevamente. Ahora es tiempo de resumen de Juego de Tronos. Episodio 7 de la temporada 2, llamado Un Hombre Sin Honor. Voy a leerles la descripción rápidamente para todos ustedes, ya traducida al español. Jamie conoce a un pariente lejano. Danny recibe una invitación a la Casa de los Inmortales. Dion lidera una partida de búsqueda. John pierde el camino en terrenos salvajes. Y Cersei consuela a Sansa. Jamie conoce a un pariente lejano. No me sorprende. Para nada me sorprende de Jamie lo que hizo. Oh, que no. ya sabemos. Fue horrible, pero... Ya sabemos de qué familia viene. Mm -hmm. Ya sabemos quiénes son, ahí el único que tiene más nobleza. Hasta ahorita. Hasta ahorita. <laughs> Up to this point. Mm -hmm. Es Tyrion. Es Tyrion. Mm -hmm. Nada más. Mm -hmm. Es That's el true. único. Chion. Él me sigue sorprendiendo. Todavía no puedo creer que, pues, que haya cambiado así. Era uno de mis personajes favoritos. Y me tiene desilusionada. A la vez trato de entenderlo porque en esa época pues era... El honor era muy... Era lo, lo, el respeto. Lo que predominaba, sí. El respeto. Él quería de alguna manera ganarse el respeto de su familia uh -huh. sanguínea. ¿no? Yeah. Especialmente su papá. Su padre y su hermana, pero... Sí, no, no está haciendo bien las cosas para nada. Y por otro lado sí se me hace como completamente desagradecimiento total hacia la familia que lo acogió, la familia que le brindó un hogar, comida, techo y todo. Entonces vamos a ver qué sucede con él. En algún momento espero que rectifique. Espero yo la verdad que sí. 
Este, si no, pues va a acabar muy mal. John. John, él también es uno de mis personajes favoritos, nobles. Muy buen corazón como su papá. Y pues él no sé, no sé ni qué pensar. Yo pienso que va a venir cosas... Siento eso, que vienen cosas interesantes para él, buenas también. Ya hablaremos más, más, uh -huh. cuando lleguemos a esa escena. Pero sí, sí está muy interesante. Él, para mí, es uno de mis favoritos. Y yo siento que va a llegar muy lejos. No sé por qué, pero siento eso. Cersei. Cersei, Cersei. No es de mis personajes favoritos. <risa> La verdad que no. Es muy mala. Y ya, lo, ajá, y ya lo miramos en el hijo, en el hijo como lo crió y lo que está haciendo, o sea, ya la superó. Oh, yeah. Long <ríe> Completamente time ago. la superó. Long time ago. <ríe> ahí sí se aplica lo de el alumno supera al maestro. Yeah. Entonces ahí el alumno superó a la maestra completamente. Completely. Completamente. Y pues sí, aconseja a Sansa posiblemente porque ella pasó por, por algo así. Entonces yo pienso que sincera no mucho, no la quiere, es obvio, pero a lo mejor en ese momento se sintió un poco como que trató de consolarla, ¿no? Uh -huh. Y decirle, ¿sabes qué? Esta va a ser tu vida y no tienes otra opción, así de que mejor relájate y, y, y lo cumple que lo que, que tengas que hacer. O sea, así, <risa> lo veo yo tan, like así lo veo yo tan simple. Y pues pobre Sansa, ¿no? Porque es la víctima aquí en este caso. Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a estar comentando más sobre cada escena. Este capítulo de Juego de Tronos. Comencemos. Let's, Tiempo del resumen. Let's get started with this review time for episode number 7 from season 2. So, we realize that the scenes are out of order. They're not in the way that the description uh, has it, which makes sense. You know, I guess it's for them to try to avoid giving out spoilers, mm. potential spoilers. So, we're gonna have to start off with the scene in which Theon leads a search party. They give him some news that he does not like to hear. He let's a cripple escape. The boy can't That's walk. He finds out that well, somehow he slipped past you. Brand is slung on. And Hordoria, yeah. That's who he's referring to. You let a half which escape with a cripple. The yeah. one with a wildling woman. The wildling woman. Told mm. him. The one you were fucking. <laughs> no. Ah. <laughs> He was like, what? Esta fe hasta le dolió. Hasta le dolió oh, man, it hurt him more. He was like, ah, oh, shit. Por eso lo empezó a patear. He felt weak. Para que veas, aquí es donde empezamos a ver los, the signs. We start seeing the signs of his true weakness, of this character. ¿Verdad? De este personaje. Aquí es donde empieza a enseñar sus fortes. Sus, sí, sus debilidades. Que ajá. él trata de, de tapar. Sus inseguridades mm -hmm. y sus, ajá, sí. That was a really good scene, ya cuando empiezas a analizarlo. Porque in just that one segment showed that aspect of weakness that this character of Theon has. Trata de, de taparlos, ¿no? And he Yo, tries to uh -huh. make up for it, yeah. Y se, se deja manipular mucho por el, por el otro persona. I don't know, everybody. Más por el Pero otro. Pero más por el mm -hmm. que anda ahí. But, uh -huh. but everybody, basically. Uh -huh. Cualquiera de, anybody he's trying to boast and showcase that he's not weak. And that he's mm -hmm. a lot stronger than yeah. he seems. Right now, that's yes, what happened. Yeah. Eso fue lo que pasó. He hit him. He visibly, el visiblemente, se pudo haber aguantado, ¿verdad? He yeah. could have like mentally been y like... Y hacer las mm -hmm. cosas como deben de ser, ¿no? Como los hace un gran líder. No mm -hmm. así. No, 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 pero digo de que mm -hmm. él en esta escena donde le golpeó mm -hmm. y después él decidió hacerle así. Mm -hmm. Al hacerle así, mm -hmm. doing that, you're showing weakness. Porque hay otra gente que, aunque le duela, no lo yeah, enseña. Aguanta. Uh -huh. Se aguantan. They're like, no, mm -hmm. no, that, mm -hmm. that did not hurt. But him, he didn't even bother to sí, do that. Inmediatamente he, he right away resorted to, ah. And the moment, the moment that he realized that he was doing that, he resorted to kicking him. Because he's like, ah, oh, damn it, I need, to, I need to cover up my weakness. Holy shit, I need to start. Showing that I'm a man. <clears throat> Let me kick the shit out of this guy. Sí. Debe patearlo, patearlo, patearlo. Para demostrar que... Que no que soy es, débil, que lo que hice no tiene que ver... Que no que soy ver. el que soy el, el que manda, ¿no? Uh -huh. No, y que lo que hice ahorita uh -huh. no, 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 no enseña... Tiene nada que ver. Uh -huh. No enseña debilidad. No, that's not weakness. Es cobardía. Yeah. Uh -huh. 
Eso nada no es más que cobardía. Solamente yeah. lo hace un cobarde. Because he couldn't take it. Mm -hmm. His ego couldn't take the truth. De que fue la culpa de él. Está culpándolos a ellos. He's trying to put the blame on them. Saying de like, why did they get away? Like you were on watch. It's mm -hmm. like, well, they got away because of the wilding woman that you were sleeping mm -hmm. with. Con la que tú te estabas durmiendo. Ella fue la que te estafó y... <laughs> fue la que te traicionó y la que se, te usó para llevarse mm -hmm. a los niños. Para, sí. que, para escaparse para con ellos. Para con ellos. Oh, o sea, yeah. ella es más inteligente que tú. <laughs> yeah. And there you go. That's why he started kicking this guy. Because he, the... he made him realize yeah, that. Yeah, Más inteligente que tú. And then after that, he, we know what he does. He, he goes and he uh, orders mm. them to go and look for Rick on and Brad. Exactly. Right. Get the horses and the howies. Oh, enjoying your first hunt. The little boys. He's I trying to make He's trying to stop. I never ran away. Theon from. If I find them soon enough, I won't hurt. I'm trying to find them. The hounds have the scent. That's when they Go find where they've been. Don't look so grim. We couldn't risk going to. All right, and then this is just this. Is where we're gonna stop the scene, but before we do, as we see, they managed to get away. And I'm trying to see what, how it is it that they get caught at some point. Watch. I know that farm. There we go. Mm -hmm. Jack and Billy. Mm -hmm. They're hungry. He'll torture them until he finds out where we are. There you go. Mm -hmm. Tian, los, los, con el set, los uh, encuentra acá. Mm -hmm. And if he finds us here with the set, he's going to tor torture them until they tell him where, where we went. Él sabía, Brand sabía que los iban a torturar, que Tian iba a torturarlos mm -hmm. hasta que les dijeran, yeah. Mm -hmm. Que habían estado ahí, mm -hmm. ¿verdad? And as we know, later on, Jack and Billy, así ya tenemos los nombres de los, mm -hmm. de los niños granjeros. Ah, oh, man, unfortunately, oh, the ones that end up dying. Sí. Son los que Tian mata, los quema y los, los pone. Los hace pasar, ¿no? Por los ellos. Los hace pasar por ellos, ya. Yeah. Because he can't find them. He goes there, the set leads him there. El olor que los perros uh, empiezan sí. a captar, los llegan allí y después hacen lo que oh. we already know what happens oh. after that. Como no los pudo encontrar a mm -hmm. ellos, ¿verdad? And tortures. They y eso come. que ellos no llegaron. Mm -hmm. Y también no los delataron. Yo creo que eso fue lo mm -hmm. que pasó. To see how loyal they were. Pero no llegaron o si llegaron. No, no. they did. Ahí, mm. ahí, ahí es donde este fue por este uh, Rickon. Mm -hmm. He's a little younger, that's why. Está un poquito más chiquito que Bran. Que Bran. Y no se pudo aguantar la hambre. Oh. Él quería comer. Él dijo, él fue el que sugirió. Mm -hmm. Dijo, hay que ir a agarrar comida. Jackie Bailey los, estoy seguro que los daría. Oh. Pues sí, fueron, les dio comida. Pero después llegó este... Llegaron ahí. Theon, un poco tiempo después de que ellos mm -hmm. ya se fueron. They ate. They managed to eat, they got a little bit more food prolonged the route that they kept going on. But long after they left, a few, a few, like, a few minutes, so mm -hmm. I don't know, like, <coughs> after Maybe they hours, left, uh -huh. after, uh, hours after they left, or oh, unas horas después de que se fueron, llegó Theon, they didn't give them up, mm -hmm. o tal vez ellos para su seguridad no sí. les dijeron a donde iban, and, yeah, they couldn't get the information that he needed, and yeah. Nor he, could he get Bran or Rick on. Qué I don't know. Mm -hmm. No creo. It started happening when he met his, his, his dad. Uh -huh. su papá. Sí. Ahí es donde empezó. All right, now let's go oh. to another scene. This is where John, oh man. John, John, John. <laughs> he gets lost in the wilderness. But more than that happens. El español es Juan. Juan. I'll keep you warm and all. That's enough. It's nice. Sí, es ahí donde lo dice. Sí, sí. Oh, John. He thinks that she's actually serious. All right. Oh, never mind. And he goes after her, and he thinks he's alone. Hmm. <laughs> That's where he gets caught. Uh -huh. <laughs> wow. Should have took me while you had the chance. Wow. Yeah, and they're all over the place. There's like 10. Hay como 10. Fácil 10 o 15. 10. At least 10. 10 of them. All scattered across 
the different mountainous region. Que si le dijo, me hubieras agarrado otro pavo cuando pudiste. Yeah. Uh -huh. yeah. Well, he did it. Dejó que, que pensara el otro lado mm -hmm. de él. <laughs> Porque te digo que él tiene la nobleza de su padre. O sea, sí. Es... Yeah, he's no noble. Son, he's noble. Sí. He, that's why he didn't kill her from the beginning. Or else he would have done it. He would have just been like, yep, boom. Mm -hmm. Mm -hmm. Desde el principio. <laughs> But he didn't. The fact that he did not do that means... Él no sé, le, ¿tú, ¿Tú qué que... piensas? What do you think? Yeah, what, what do you think de eso? ¿Tú piensas que él oh, hizo lo correcto, aunque lo, even though doing the right thing led him to this situation right here mm. that we just saw? Do you think it was the right choice? ¿Piensas que fue la decisión correcta? Es que no sé si hubiera, si hubiera sido hombre, me hubiera gustado saber qué habría, qué habría hecho. Mm. Si lo hubiera that's dejado that's right, that's vivo, right. o, o si lo hubiera matado, so, pero era mujer, huh. es mujer, entonces... It changed the entire dynamic. Exactamente. No sé si fue eso, pudo haber hecho la diferencia. O también que él no tiene maldad, o sea, él es una persona noble, entonces posiblemente no la quiso matar. Pero te digo, no, no sé, me estaba interesante saber qué hubiera hecho él si en lugar de mujer hubiera sido un hombre. Quizá lo hubiera mm. matado desde el principio, o quizá hubiera hecho lo mismo. <laughs> no hubiera podido matarlo. I don't know. I don't know. Pero... That, that actually, actually, nunca me he <laughs> ponido a pensar en eso. That actually would happen. Interesante, ¿no? Like... O sea, ¿cómo hubiera sido su reacción de él si en lugar de mujer hubiera sido un hombre? Mm -hmm. Wow. Uh, I'll say this. He probably would have not liked to have had to cuddle with him in that dark, in that cold night. Mm, <laughs> no le hubiera gustado el tiempo que se hubiera tenido que abrazar. Abrazar con él, ¿verdad? Para darse calor uno al otro. ¿no? That for sure he would have not liked. I know for a fact. <laughs> Pero como era una linda mujer. So he was like, oh, he's like, okay. ¿no? He's like, I guess. Uh, he's like, I guess. If I have to. Si tengo que... <laughs> si tengo que me sacrificar. <laughs> Hay que sacrificarse por la causa. <laughs> oh, uh, but I don't know. Like, I don't know. Mm. Okay, yeah. I, don't, I think he would have not killed him still. Yo pienso que también no lo hubiera matado. Yo tampoco. Mm. Puede ser que no. A menos, de, a menos de que hubiera visto no, su vida en riesgo, que hubiera sido ya algo yeah. que tendría que hacerlo. Porque un hombre va a tener pues la misma fuerza más o igual que él. Yeah. Entonces hubiera podido defender mucho más. Entonces sí, con un hombre mejor sí. Si lo, lo hubiera, hubiera matado hubiera sido en defensa propia. Yeah. Mm -hmm. Te digo acá como es No, que, no, 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 You see, this is why we like to do the review, because mm -hmm. it starts like one of us may think of a certain scene in a different way or just question it differently. Like right now, how my mom posited this question, I was like, wait a second, mm -hmm. I didn't ever think of it like that. <laughs> What do you guys think? If you guys would like to join us down in the comment section below for this particular part of this review. Let us know what you think. ¿Qué what piensan if, ustedes? What Dejen it, sus comentarios. Would it have changed the <laughs> scene entirely? Just a little bit? What do you guys think? ¿Qué piensan? ¿Piensan igual que yo? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ser mujer hubiera sido un hombre? ¿Le hubiera perdonado la vida como ella? Which, hubiera... led, which led to him being caught. <laughs> <laughs> Alright, <laughs> but so far he's good. Lo bueno es que al fin de este episodio sabemos que está bien todavía. Todavía está vivo. Capturado y captured, mm -hmm. pero alive. <laughs> sí. Capturado, pero vivo. Pero, pero vivo. Now, we're gonna go and talk about the scene in which poor Sansa. She gets the biggest, most terrifying moment of, no, no a moment of her life. Qué horror. Ojos por todos lados. Yeah, because she wakes up from mm -hmm. a bad dream. Se, se levanta de un, mm -hmm. de un uh, nightmare mm -hmm. basado en lo que le pasó. She wakes up from a nightmare, sí. from a nightmare based on what happened to her sí. in a previous, in a previous episode. She's having PTSD where 
Ya, 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 no Siente que la están matando sí. ya. And yeah, that leads to her realizing that. Qué feo de algo que mm -hmm. tendría que ser como un momento algo natural, natural mm -hmm. para una mujer. Se vuelve mm -hmm. un terror para ella. Help me flip it over. She's like, oh, is that what I think it is? Say nothing to anyone. Do you understand? So where are you going, huh? Pero después entró. Sí. Mm, then the hand was already there. Oh. By then it was too late. My mother told me. Oh, wow. I thought it would be different. Less messy. Wait until you birth a child. You're a woman now. Do you have any idea what that means? Wow. Before we continue, this show is based like on the old customs, right? From way back then. Es basado este show. El autor agarró muchas ideas de los tiempos. Even though things have changed, there's still a lot of traditions from that time that kind of just evolved and still remain now. And one of them is from our culture, the Hispanic culture, de la cultura hispana. Sí, sí, sí. This mm -hmm. scene right here just reminded me of it perfectly. There's this thing called quinceañeras. Las quinceañeras, sí. Yeah. De ahí viene. Mm -hmm. de that, ahí concept, viene... that concept comes from here. Mm -hmm. De ahí viene esa tradición. Uh, my mom is better equipped to talk about that. Mm -hmm. Explícalas un poquito. Enlighten them. Lo que yo sé es que las quinceañeras es una tradición que proviene del tiempo de la colonia. Mm -hmm. ¿sí, y se acostumbraba a presentar a las hijas en sociedad cuando ya eran unas señoritas, cuando ya tenían su primer periodo menstrual, entonces like, ahí, like Sansa, como Sansa, just like Sansa right now. Sí, igual que Sansa, entonces mm -hmm. ahí ya, that meant that they were ready, para casarse, mm -hmm. to get married, and everything else that comes with it, en la alta sociedad, normalmente ya tenían, el novio o el prometido listo para, para la chica, just like Sansa, igual que Sansa, <laughs> ya tiene a Joffrey comprometida sí, claro, para, claro. para ella, mm -hmm. entonces, comprometido para ella, digo, entonces ya eh, de ahí nació esa tradición, porque lo presentaban ante la sociedad y hacían un baile o una cena, baile o algo así muy to elegante celebrate. para celebrar y para presentarla a ella oficialmente ante la sociedad. O el reino en, este, en mm -hmm. esta situación. En este caso el reino. En este caso sería el reino, sí. O todos los entire kingdoms, todos los kingdoms. Y el, la seven. vestimenta también. Viene por eso las quinceañeras usan ese vestido largo, mm -hmm. porque era la vestimenta de esa, esa época. So it was the way that they would dress uh, when they would be presented mm -hmm. to the Cuando kingdom. Yeah, mm -hmm. yeah. They would dress them in those uh, extravagant, elegant dresses, exactly. which is why, like my mom just mentioned, uh, I'm just repeating it in English. That's why the custom is still right now <laughs> to in quinceañeras, to in mm -hmm. 15s for the girl to dress in a elegant, well not elegant, just in a really nice looking dress, ¿verdad? Exacto, mm -hmm. por eso es largo. That's why it's very long. Porque así se usaban en esa mm -hmm. época, entonces, ajá. Uh -huh. And it's just interesting how those things mm -hmm. evolve, como evolucionó. It doesn't mean that just because it's still celebrated in the Hispanic co uh, culture, doesn't mean that a 15 for a girl means that, oh, here's my girl. Any male is a dater now. No, 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 no. no. Yeah, that aspect it got eliminated. Ya fue eliminado ese aspecto. Exactamente. Mm -hmm. No, ahorita, no, ahorita nada más es como que ya es su transición de niña uh, a mujer. mujer. Mm -hmm. Como where it starts, where it begins, sí. where it begins, the, where the transition begins from, where she's gonna start turning into a young adult, and then, a, and then an adult after that. Porque en, en, inclusive en, en muchas celebraciones de quinceañeras acostumbran que le llevan una muñeca. Mm. Porque su última muñeca sin, simboliza que ya dejó de ser una niña de jugar go. con muñecas. Entonces ya empieza su vida como una jovencita, una adolescente ya. So they Tenía even, su... they even, and some people even practice the tradition of giving mm -hmm. their 15-year-old daughter in that celebration a doll. And that's currently right now. I'm not talking about back then. That they give them a doll, signifying that that was that's their last, that was their last uh, connection to their childhood. Mm -hmm. Y le regalan <clears throat> unas zapatillas. Pero es muy bonito porque ella trae sus zapatos bajitos de niña y le quitan 
Eso normalmente lo hace el papá o ambos, papá, mamá o ambos. Or both at the same time. Okay. Llevan la muñeca, le quitan sus zapatos bajitos, le dan su última muñeca y le ponen las zapatillas. Ok, and then Entonces, they put the, 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 yeah, I get it. Mm -hmm. Simboliza sense, la transición de niña a mujer. Ok, and that's a perfect example of that tradition yes. having been mm -hmm. evolved mm -hmm. to fit the current norms. And the, yeah, the, to fit the current norms, because the norms have changed drastically. <laughs> and I would say for good yes. reason. Es un bonito, es un bonitas tradiciones. Pero vienen de ahí, mm -hmm. de, de esto. And, and connecting it back to this scene mm -hmm. with Sansa. Con Sansa. Conectándolo para atrás a esta escena con Sansa, yo pienso de que es bien feo. Pero con ella no fue bonito. No, no debe de, algo yeah. horrible. Something, yes. something that so, should have been mm -hmm. celebrated, like how we were just saying, right? Mm -hmm. And should have been something very, very... Even, even though it was different in that time, and it would have meant that she would have had to marry and had kids ready yes, that I young. Even it. though that was part of that tradition back then, she would have still had a, it would have been like a memorable moment for her. And now it's not going to be. Now it's going to be something that terrifies her, that she does not look forward to, and she's just like, get me out of here. Like, una completa pesadilla, this. o sea, esto es una pesadilla total para mm. ella, no algo que podría ser que tendría que ser normal y bonito y... Para sus tiempos. Mm -hmm. Mm -hmm. Y ahora... Yo sé. And it's just strange. Let's continue watching. It's just strange how Cersei mm -hmm. knows that. Cersei sabe, sabe que no, no lo está tomando bien. Mm -hmm. And it's just, es raro como la consuela. <laughs> a prospect that once delighted you. Sí. The greatest honor for a queen. She's like, no, no, no more. I'd rather not. Even his birth, I labored a day and a half to bring him into this world. Wow. Mm -hmm. Wow, un día y medio? Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Loudly, I was sure Robert would hear me in the Kingswood. My royal husband would flee to the trees with his huntsman. And when he returned, he would present me with his nunca la quiso por eso. No. So this is not surprising to us, because we already know that he didn't know the love at all. When they told Jamie he wasn't allowed in the birthing room. Mm, Jamie John, trató de estar ahí con él. I love his grace with all my heart. That's so very touching to you. <laughs> you and she doesn't mm -hmm. believe it. Hasta ni ella lo cree. She's like, oh, that's cute. <laughs> the more people you love, the weaker you are. You'll do things for them that you know you shouldn't do to make them happy, to keep them safe. Emma, tú tienes razón. She's right. Mm -hmm. <laughs> She's actually right. <laughs> love no one but your children. Sí. Que no ames a nadie más, Shouldn't menos tus hijos. I love Joffrey, your grace. <laughs> you can try, little dove. Mm. You could try mm. to love him. I don't think you will. Joffrey nunca va a cambiar. No, por eso. no. Even his own mother knows mm -hmm. that. <laughs> I'm just saying it's crazy. Esta es la primera vez in almost two full seasons. Casi mm -hmm. dos temporadas enteras. Es la primera vez que vemos este lado de Cersei. Este lado tan honesto. Where she's not trying to put mm -hmm. up a different, a different face. Sí, es que también... Yo siempre te lo he dicho, ¿no? O sea, no... Nadie nace malo. Mm -hmm. Nadie. Y ahí, aquí estamos viendo, <laughs> Entonces, aquí estamos aquí estamos, viéndolo. Sí, pues simplemente es conforme vas creciendo, es el ambiente que rodea a las personas y todo ¿no? lo que determina su personalidad futura. Entonces, mm -hmm. Cersei también no la justifico porque se ha hecho muchas cosas más. No, she's done, yeah, yeah. Especially, tú, estuvo complice con la muerte mm -hmm. de Ned. Let's oh, not forget sí, about that. Sí, sí, sí. sí. <laughs> No, hay muchísimas cosas más, ¿no? Mm -hmm. O sea, no he hecho las cosas bien para nada, pero también cómo fue su... Su vida. Su vida desde que nació. Todo lo que Entonces, hemos visto en los episodios anteriores mm -hmm. de ella. Yeah, everything that we've come to know about her character. Mm -hmm. it, it all kind of can, like, makes sense in this scene right here. Donde no es una persona perfecta. She's, she's a product. Mm -hmm. Yo le llamo es un producto de su ambiente. She's a product of her environment. Claro, pues lo que te digo, o sea, no, dicen que todos somos como, como vasijas de barro yeah, uh, al nacer. Like clay. Exactamente, entonces sin forma, sin nada, ¿quién te va formando los que están? Around you. Around you, los que están alrededor tuyo, los que estén, este, tus padres, mm -hmm. o los que estén al cuidado tuyo, entonces ellos son los que forman. Mm -hmm. Now we're going to see the scene. In which Jamie met a distant relative, which was another Lannister, but what he ends up doing to his own relative is brutal and messed up and just 
psychotic, straight up psychotic. Cause it doesn't matter that he's a distant relative. It's like he's still your, still your blood. Mm -hmm. Man, all right, look, I'm just gonna stop talking. Let's just see it because it's it's One so of the it's bloody. Owls decided to take on a 16 year old squire. Would have been useless at anything else. Ah, lo peor es que hasta tiene conversación que parece bonita con el antes de que. Shocking, I know. My life has left me uniquely unfit for constraint. Have you thought about? Of course, every day. There is a way, I think, wasn't possible until now. Man. Oh. It's actually quite simple. Well, let me help you. You'll have to die. No, I can't wait. <laughs> oh, man. Oh! Uh -huh. Oh, yeah, okay. and he just starts <laughs> bashing his head in. Oh, wow. Ah, oh, man. See, <laughs> We're supposed to be surprised that Joffrey's the way he is, right? Mm -hmm. Tenemos que estar sorprendidos de que Joffrey's la forma que es cuando tiene un papá como Jamie mm -hmm. y una mamá como, como Cersei. Como Cersei, o sea, como que no. Porque también es genético, ¿no? Yeah, Realmente more than likely. Sí. That, that type of impulsiveness, that type mm -hmm. of uh, propensity to anger, Exacto. violence. Exacto. Pero es como puede traer ya esa pre... ¿Cómo se dice? Estar predispuesto. Mm -hmm. Genéticamente. Mm -hmm. Pero también tiene mucho que ver en... No, yeah, en yeah, que yeah. ambiente yeah. crezca. Just yeah. because it's, it's passed on to you revertir, genetically. ¿no? Yeah, uh -huh. just because it's passed on to you genetically doesn't mean that you can't control it. Mm -hmm. You could always control it, but the thing is that if it's fostered in you as you're growing up, then... Mm -hmm. Imagínate, si ya estás predispuesto mm -hmm. y luego crece uno en un ambiente así... Es como las flemas le están agregando aceite. Las flamas. Las flamas, le están las flamas. Es como le están agregando aceite le, le, le pones al, más al, más al, al, al fuego. Uh -huh. ¿Qué like, pasa? Se hacen yeah. muy grandes y incontrolables. Uh -huh. Until you're like, wait, what? How did that happen? Un momento donde ya no las puedes controlar. Y después se quedan como, ¿y eso cómo pasó? Yeah, que están descontrolables y ya se expandieron y ya no <laughs> podemos controlar. Pues, like, well, I wonder why. <laughs> así es, así es, no. La crianza de una persona. And the importance, the importance la of that. importancia, ¿no? Pero se dicen, todo viene de la casa, de los cimientos, del hogar. Mm -hmm. Alright, but let's keep going. Mm -hmm. We're going to go to another scene now. Danny. When she goes to the house of the undying. Mm -hmm. Cuando va a la casa de los inmortales. Carth cannot remain the greatest city that ever was if it refuses to change. I will open Carth to the world. That's when she realizes, wait, what? Where did I come? Three dragons the size of cats do not make you a king. Empires have been built by less, willingly or otherwise. A mother of dragons will be with her babies, and they will thrive by her side forever. Ooh. Ooh. Yep, yep, and then that's when they kill them all. Oh, wow. Oh, wow. Escuchaste de sus planes, ¿eh, verdad? You heard his plans? Él sabe, como dijiste tú. ¿Cómo van a crecer sin su mamá, verdad? Sin su mamá, entonces hay que la necesitan. Mm -hmm. uh -huh. He knows that. He knows mm -hmm. he can't kill her. Si no la hubiera matado, ya. Yeah, sí, yeah. también. He could have killed her easily. Pero Boom. no, sabe que no. Sabe que puede. no puede matarla. Uh -huh. Si no, los dragones no van a crecer bien. Uh -huh. He knows that the dragons won't. Y él lo que lo necesita es que crezcan, ¿no? Mm -hmm. uh -huh. To be able to control them. Uh -huh. By controlling her. Si ves, yeah. quiere controlar los dragones por controlando la mamá. A ella. Uh -huh. Uh -huh. By subjugating the mother. Y ella por eso trata de escapar. Yeah, that's a, she, she realized it quick. Mm -hmm. She's like, oh, I need to just run out of here. Oh. <laughs> let's see, let's keep watching real quick. Sí. Let's keep watching. <laughs> she tries to run yeah. away. Oh. Pero usa magia, acuérdate, el, este, este hombre. Her mother should be with her children. Oh, she just disappears. Two dragons wait for you in the house of the undying. Pero ya le dijo dónde están sus dragones. Mm. They were in <laughs> the... Chambers of the mm -hmm. Thirteen, I guess let's call it that. I don't know if they have that special name, but it's where they would convene and they would have their meetings and where they would govern cards from there. Ahí es donde estaban ahorita. Pero después de ahí es donde le dan la invitación a la casa de los inmortales. De los inmortales, porque ahí tiene a los a sus los babies. Los baby dragons. Remember, los llevaba alguien. Mm -hmm. That was him. Sí, he, he was the one that was carrying the baby dragons. So there, that's the house of the undying up those stairs. Yeah. Pobrecitos babies. <laughs> sí, pobre Tani, también ella sufrió mucho. So, from a mother's perspective, ¿cómo piensas que se está sintiendo mm. ella? 
It's just, I mean, I, I don't know. It's a dumb question to ask. This one, it's, up, it's, yeah, it's a dumb question to ask, but still, mm. I, I just, I just want to hear. I just want to hear. Uh huh. Pero pienso que va a ser todo para estar con sus. Entonces, ¿tú crees que está dragones, dispuesta uh -huh. a ser básicamente una esclava? You think she'll mm. be willing to basically become a slave? Si no tiene opción, no sé. To keep her babies al <laughs> like, alive. Mm -hmm. O sea, ya me imagino que como toda mamá, toda madre va a ser lo que sea. Por sus babies. Yeah. Para ellas son sus hijos, son yeah, sus they, babies. They are her kids, yeah. Entonces, sí, no sé. Pienso yo que sí va a hacerlo para estar con sus babies. Wow. That's a mother's love right there. Mm -hmm. yeah. amor de una madre. Pero no tiene otra opción. Yeah. That's true. She has no other option. Mm -hmm. What can she do? Ojalá no. que Jorah la pueda ayudar. Oh. Porque es ahorita que se, se ve que es el único, están... es el único junto con el otro pues, sí. Dothraki que queda. Ajá, que con el que queda, ¿no? <laughs> Just one, wow. one to crack his left. De todos los que tenía. Yeah. Mm -hmm. Pues vamos, ay no sé. Porque se están enfrentando algo a alguien que no es humano. No es magia, bien rara. No es magia, es como... Mm. You can make himself appear in different places. Mm -hmm. It's like, how do you even escape sí, that como... guy? Yeah, no sé. <laughs> no sé cómo describirlo. Yeah. He visto ilusionistas muy buenos. Pero eso es más, de, Pero más que una ilusión. Es como más que una ilusión. Porque él los mató. Sí, sí. He turned into like, he like made copies of himself and, Pero and they all just killed se, every single... Se multiplicó, ¿no? Eran como 13. Que, sí, 13. Ese... Pero era él, ¿no? 12, 12, 12, porque no incluyendo mm -hmm. a Saro. Mm -hmm. Saro, el que... The one that betrayed mm -hmm. the, other, the other 12, de los 13, el que traicionó a los otros 12. Otros otros 12. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh man! And then over here, the episode ends with Theon showing the rest of sí, Winterfell okay. that he killed uh, Bran and Rickon. Here is the answer to your question. Yeah, and then that's what the part where yeah. where Theon mm. shows them that. He killed Rickon and Brand. Oh, ¿Tú piensas que de verdad los mató? No creo. Lo que pasa es que lo que hemos hablado con él no se sabe. Él Porque hasta la cara que puso. De, sí. Mira. Sí, por la cara que puso. Look at the way he que... looks right there. Mm -hmm. Mira la cara. He looks down. Sí. It's just like. No, él es... salieron todos los demonios que tenía internos. But that he killed, él... no, he killed no, no, no. two kids. He did. Mm -hmm. De que mató dos niños sí mató. Y que los quemó, los, los quemó. Sí, sí, sí. Like he did de that, que he, sean he ellos, sure. no sé. Por lo mismo, porque como él lo único que quiere es <coughs> mantener esa imagen a fuerza de poder y de, de que lo tienen que respetar. Entonces, puede ser capaz de cualquier cosa con tal de eso, ¿no? Yeah. Might mm -hmm. be just willing to do that. Ya veremos. But we'll see. We'll see. We'll see if he really did kill him or not. <laughs> Hope you guys enjoyed yeah. this review section for the reaction to episode number seven from season two of Game of Thrones that was called A Man Without Honor. A lot happened in this episode. There's certain episodes where not too much happens, but this one and this one if I did. John got lost. He got caught because he ended up, you know, we already talked about that. Mm -hmm. He got caught. We'll see what happens with him. Ya veremos que pasa con John. Let's press Jess to Jamie. He's getting what his what he wants so far. Está agarrando lo que quiere. He has things going the way he wants it to go. <laughs> Even though he's still in prison, aunque todavía es prisionero, pero... Yeah, pero está jugando bien sus mm -hmm. cartas. Mm -hmm. Mm -hmm. He's playing them slowly, Muy one bien by sus one. Cartas, one sí. by one. Entonces... Y después, este también... Sansa, well... We're hoping for the best for her. Estamos... Tenemos... Buenas esperanzas para ella. Ay, ojalá. Pues aunque si ahorita, aunque, aunque ahorita rescaten, parece que no. De, ahí, de, de otra manera no veo que buenas cosas puedan pasarle. Right now, <laughs> a menos she's de que really lleguen not... y la res, se la lleven de ese infierno. Uh, ¿Tú crees que no se la llegue a dar hijos? Un buen, pues si sigue ahí, claro que sí. Yeah. Si sigue ahí, pues es un hecho. Mm -hmm. De que sí, a menos it's de que... If, it's if, it's a menos de que pueda, o sea, que tenga, ya sería, en ese aspecto, sí sería como un milagro del cielo, ¿no? 
que no pudiera tener hijos. Oh, wow. Ahí sí sería para él, porque es lo máximo, ¿no? Y todas las mujeres, oh, okay. Yeah, ¿verdad? Sería al sí, revés. Sería, sería, sería al revés para ella. O sea, sería, para like, ella yeah. sería como una bendición. No puede tener. No, it would be, it would be. ¿Verdad? Que tuviera mm -hmm. algún impedimento o algo físico que no podía tener hijos. De otra manera, es su destino. Mm -hmm. Ese es su triste destino mientras que siga ahí. Pero te digo yo, para ella, lo único que podría desearles es que lleguen la rescaten ya. Que se la lleven de ahí. Pero está difícil, porque Pero, Rob está, pues está ocupado. Dificilísimo, Su mamá sí, está bien ocupada con este sí. Jamie, lo que acaba de hacer. Por lo mismo, uh -huh. porque está distrayéndolos, está creando es, ese caos para... John está uh, atrapado. Exacto. Esa es la palabra, crear caos. Yeah, he's creating chaos. Pero yeah, look, Entonces John, está... John's also out, stuck in the wilderness, mm. ca captured, not stuck, captured. Sí, también, she, she really has no one. También. Entonces, la verdad, no tiene nadie que la pueda ayudar ahorita. Pues no. So no, things are not looking no good sus hermanitos también ahorita están sobreviviendo. Oh, and they're, and, and they're just trying y to survive están, as well. Uh -huh, tratando de sobrevivir al Damn. loco de... Ponte a pensar, de, todos, están pensando, todos están empezando a ir bien mal para los... Stark, peor, sí, peor para los Starks. Muy mal. Sí. Things are getting worse every time. Sí, sí, la única sí, que no mal. está muy, muy mal por decir es... Ahorita es Arya. Arya. Pero, that's pues, the only one that's really... No, tampoco no está tan bien. Bueno, también. está ahí, ahí metida, está metida. She's la boca in the, de lobo. Yeah, she's in the beast of the belly, but, in the belly of the beast, but. Sí. <laughs> en la boca del lobo. Uh -huh, but, at least she's compared, comparatively, sí, comparatively. Más, uh -huh. She's a little, slightly better off. Solo porque oh. también tiene a Jack in. Tiene sí. el, el que la está protegiendo el ahorita. Está Not really protecting her, but that, that she could rely on if she really mm -hmm. needs to get rid of someone. Sí, es like más that. que nada porque está como, en, ¿cómo se dice? Eh, tiene una deuda, ¿no? Con mm -hmm. ella. Uh -huh. pero, eso le está ayudando. Pero eso le está ayudando pero, ahorita. Sí, pero nada más son tres. Ojalá que hubiera sido unos faltan, cinco. Solo le faltan dos más, creo. <risa> sí, uno, no, uno, uno más. Uno, uno. Uno, yeah, one uno more. más, pero te digo que ojalá que fueran cinco. Pero no, nada más son tres. Entonces nada más le queda uno y se le acaba. Mm -hmm. Se le va a acabar la, la ayuda de él. Mm -hmm. Y ya va a quedar otra vez desprotegida. Yeah, and she'll be pretty much in the same mm, desprotegida situation. Desprotegida completamente, yeah. a menos de que vuelva a endeudarse y que salve más iras o algo. <laughs> y vuelva otra vez, si uh, no. Que diga, hey, que sí. diga, que hey, acabo de salvar unos pollitos, ¿no? <laughs> no puede contar eso. <laughs> no, tiene que ser de, de su gente, ¿no? Yeah, de ellos, yeah. o sea, oh, man. Qué difícil, pero bueno. The Starks, poor Vamos Starks. A, sí. No, no me gustaría ser un Stark en este momento para no, donde están tampoco, ellos. <laughs> Oh, wow. Pero, bueno, to be a Stark would be, would not be good in, in, this, in this point in the show. Okay. My mom, she's a fan of them. She doesn't want any of those Starks oh, to be sí, her. Oh, sí, desde el principio, sí. De todos menos de Tion. Ya no. No, no, no. No, él ya no. Me Tion lost my mom's respect. Especialmente lo que hizo. Ahorita, Horrible. at the end right here, mm -hmm. burning those... Sí, those... no sabemos si son ellos o whether no, pero... Re whether it's Rick on her brand or not. Yo prefiero pensar que no, pero... Well, we'll, think, we'll, we'll, we'll a... just be positive thinking. Vamos a ver. Mm -hmm. We'll say that, that, that it's not them. But next time, guys, we'll see. If you guys enjoyed this review section, remember to hit the like button to show the video some love. And if you're new to the page, if you're new to the channel, Feel free to hit the sub button too, along with the neighborly notifications. That way you can be notified every time that we upload a new video, which is every single Sunday for Supernatural, every two weeks on a Tuesday for The Witcher, and every Wednesday for Game of Thrones. With the review sections uploaded sometime in between those reactions. But before we're done with this review officially, I'm going to let my mother Ellie her outro as well. Ah, amigos, muchas gracias. <laughs> Esto fue el tiempo del resumen de Juego de Tronos. Hoy nos tocó comentar sobre cada una de las escenas de este episodio llamado Un Hombre Sin Honor. Pues, ¿qué les puedo decir? O sea, siempre me mantiene así como al filo de la emoción porque cada personaje es bastante enigmático, entonces siempre tienen sorpresas y a veces yo pienso una cosa y me sorprenden con otra, yeah. pero me encanta, entonces pues los seguimos invitando a que sigan 
con nosotros, que se suscriban a nuestro canal, que nos dejen sus comentarios, que nos den like. Cada comentario es muy apreciado. Muchas gracias, pues les mando fuerte abrazo. Soy su amiga Ellie y nos vemos la próxima. Eh, nosotros somos Reacciones Bilingües. We were Bye, Lingo Reactions. Bye, bye.